Есть ли такие обстоятельства, при которых Беларусь может полноценно войти в эту войну? В войну? Да. Если вы не переступите нашу границу, украинцы, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В горячей этой войне. Но помогать России мы будем всегда. Это наши союзники. Вы знаете, что и боевое слаживание, и подготовку, и боеприпасы, и оружие там и прочее. Вам 55 стран помогают, а России помогает вот так вот открыто только Беларусь. В Украине часто можно услышать, что Путин склоняет вас к тому, чтобы вовлечь Беларусь в войну. Глупость полная. Знаете почему? почему? Потому что ничего не даст. Дополнительно 70 тысяч войск ничего не дадут. Ничего. В крайнем случае, если бы ну, там уж надо было это реализовать тезис, они здесь могли бы опять здесь могли ввести свои войска. У них хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь, ну это дополнительно ничего не... Что это даст? Вот, вот вы мне скажите, что это даст, если мы э, начнем воевать против Украины? Ничего. 23 июля этого года вы заявили, что передача украинских земель Польше неприемлема, цитирую. Сейчас много разговоров идет о вступлении Украины в НАТО по частям, Я чтобы помню. таким образом оторвать Западную Украину. Западная Украина отойдет Польше? Думаю, что нет. Думаю, что сами украинцы не позволят. Даже если ну, Зеленский к этому идет. Вы же там приняли какое-то решение, что польские то ли полицейские, то ли еще кто-то, госслужащие, они уже чуть ли не проравниваются или, или проравниваются к украинским. Информационное поле под это прогревают, Александр Григорьевич, готовят к этому. Да, готовят. да, ну э, вот это я слышу. Более того, здесь же уже больше подразделения созданы, военные подразделения помощи Украине. Если они сюда зайдут, вы их отсюда уже не выдворите, потому что за спиной Польши стоят американцы. Ну вот. Будет польская территория, почему не принять их в НАТО? Это уже будет польская территория, они к этому подведут. А часть Польши это уже НАТО. Поэтому все к этому готовится. И вы, журналисты, об этом первыми сказали. То, что мы политики только видеть начинали, вы об этом сказали. Поэтому идет эта подготовка. Для нас это неприемлемо, как и для россиян. Для того, чтобы не раздробить Украину и по частям, куда-то не всунуть, надо вот здесь прекратить и, и сделать так, чтобы сохранить эту целостность вот этой Украины, а потом разговаривать с этим. Понимаете, вот, вот это надо прежде всего. Это вам надо, украинцам. Нам надо, нам нужен мир. Всем нужен мир. Есть ли такие обстоятельства, при которых с территории Беларуси сегодня могут быть нанесены удары по прибалтийским странам или по Польше, если будет угроза Беларуси? Угроза может быть одна. Агрессия против нашей страны. Если со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется агрессия против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Понимаю, что у нас кое-что есть. Кое-что есть. И э, удар будет неприемлемый. Мы не соревнуемся с ними. Польша, Литва, Латвия, за ними НАТО стоит. Мы же, конечно, понимаем, силы несоизмеримы. Но мы нанесем для них неприемлемый удар. И они получат неприемлемый ущерб, урон. Вот на чем базируется наша э, концепция безопасности. Значит, ядерное оружие действительно не будет применено, которое у нас находится в Беларуси. В противном случае зачем? сюда завозили, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал э, нашего оружия для сдерживания. Почему? Беларусь не Россия, чтобы там наблюдать, чего-то ждать от э, Бреста до, до Владивостока далеко. А у нас этот кусок земли можно захватить, ну, за месяц и ничего не останется. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы, согласно плану, планы, конечно, я их 
публично утвердил, я, конечно, не рассказал об этих планах, конкретно какие они будут, но мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие – это сильный сдерживающий фактор, но это тактическое ядерное оружие, это не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия. В противном случае, ну что, мы безумцы, мы не хотим этого. И мы будем это делать. И не исключается применение ядерного оружия при таких условиях против Украины? Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие. У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что красная линия, если вы перейдете, то мы по центрам принятия решения нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения. Поэтому вы, вы нас не трогаете. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. Это касается меньше всего Украины. Я не думаю, что Украина. Это касается, прежде всего, тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся. В интервью с Кобеевой вы сказали, эту войну мы выиграем, но дальше нам, цитирую, очумелые Запада много проблем создадут. Вы имели в виду, что большая война между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и НАТО с другой стороны неизбежно? Нет, я считаю, что один из уроков Украины сегодня, это можно избежать это и, и нужно избежать. Украина показывает, что это страшное дело. И война НАТО с Россией и Белоруссией, это мировая война с применением ядерного оружия. Просто так не обойдется, как в Украине. Поэтому это надо избежать. Запад этого, знаю точно, очень не хочет. Ядерной войны очень не хочет, потому что выжить никому не удастся. Россия первая страна по запасам ядерных боеголовок. Примерно столько в Соединенных Штатах Америки. Вовлечены будут все, горячо будет, поэтому никто не хочет умирать. Все хотят жить хотя бы так, как живем. И надеяться на лучшее. Поэтому я даже... Сейчас вот я не вижу обоснования тому, что эта война возможна.